Hello friends, welcome back to my channel, Focus Education Hub, Tamil. In this video, we will see 11th Standard Accountancy, Chapter 3, yoda, 2 marks. Tham, Already in our channel, erindu, Chapter 1 and Chapter 2, yoda, short answers and very short answers upload. Key lab, and the playlist the playlist link in the description. Now, Chapter 3, yoda, very short answers marking. Paakla. Third chapter, Books of Primary. This first very short answer, What are source documents? This is page number 27. 27 is source documents on the topic. First four lines, etc. Source documents are the authentic evidences of financial transaction these documents show the nature of transaction, the date, amount, parties involved. Source documents include cash receipt, invoice, debit note, credit note, pay in slip, salary bills, wage bills, check, record slips, etc. Source document is authentic evidence of financial transaction. Okay, now I have a financial transaction, I have a business. And the business is a sale. This is the same thing. This is the This is the evidence. This is the source document. This is the source document. Nature of transaction. I sale. So, sale. So, sale. Tax invoice. That is the date. The amount. The amount. Parties involved. That is the company name. This is the name This is the source document. If, for example, source document is example cash receipt, invoice, debit note, credit note. This is the source document. Examples. Then, second question. Papo. Second question What is accounting equation? Accounting equation this is simple as all accounting equation. This is in the chapter sums. That is very useful. Capital plus liability is equal to assets. This is a formula. Accounting equation. This is the accounting equation. We will see the sums in detail. Accounting equation. Next, write any one transaction which A decreases the assets and decreases the liability. Assets, मतलब ना explain बन रहा है Capital अब डी ना business start पन्ना मोड़े, ना बोरे मोड़ लीड बोलूँ। ये पना mobile business ना सही पोरा हम डी ना, अंद mobile लाम वांगनो, अंद कोर place बिनो, अंद place क्लान आम दो बोरे, बोरे turn over बिनो ऐन क। वो amount turn दा दा ना start पन्ना मुड़ियो। अंद first ला बोरे बोरे investment पन्ना रोल है। ना business start पन्ना दिको, अद दा अंद capital। Liability अब डी ना, नम Liability is the same. We have 10 lakhs, 5 lakhs. We have a loan for 5 loan for 5 lakhs. We have a loan for 5 lakhs. We have a loan for 5 lakhs. Assets are the same. We have a mobile shop. 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 We have इधर मारे यंदे इधर वाला नाला रख लाऊं। तो ये पाऊंगे ना केट रख कांगे। थर्ड क्वेश्चन लाना। डिक्रीजेस द आसेट, डिक्रीजेस द लाइबिलिटी। ये नोड़ा है। सोतों कमी आ गए थे। लाइबिलिटीज़ हम कमी आ गए थे। अपना है ना ना पे टू क्रेडिटर्स रुपीस टू थाउजेंड। इन द एग्जांपल ऐड � so, we will pay for the cut and we will pay for the cut. We will pay for the liability. That is why we will pay for the cut and we will pay for the asset. How do we pay for the asset? We will pay for the cash. We will pay for the cut and we will pay for the cut. So, we will pay for the cash asset. So, we will pay for the cash. We will pay for the cut and we will pay for the cut. That is why we will pay for the decrease in asset and decrease in liability. Then, increase one asset and decrease another asset. One asset is less than one asset. One asset is less than one asset. That's an example. Cash purchase. Okay, cash purchase of Rs. 10,000. 
பர்ச்சேஸ் அப்படின்னாலே என்ன ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறது ஸோ ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது நம்ம நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வருதுன்னா அது நம்மளோட அசட் ஓகே அப்போ ஒரு பொருள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நான் மொபைல் ஷாப்க்கு அதையே எடுத்துக்கலாம் மொபைல் ஷாப் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு மொபைல் வாங்குகிறேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் வெளியிலேருந்து கண்ட்ரிலேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ பண்ணும்போது அந்த மொபைல்ஸ்லாம் என்னோடய அசட் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்க அசட்டில் இந்த ரெண்டு மூணு மொபைலும் ஆட் ஆகுது ஸோ இது என்னோடய அசட் இது ஒன்று ஒரு அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது தென் நான் இப்போ எதாவது ஒன்று உள்ளே வாங்குகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் பே பண்ணி தான் நான் வாங்குவோம் ஸோ ஒரு அசட் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகுது கேஷ்ன்றது அசட் நம்ம பே பண்ணுறோம் ஸோ அது டிக்ரீஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள் இன்க்ரீஸ் இன் ஒன் அசட் எது இன்க்ரீஸ் ஆகுது மொபைல் ஃபோன்ஸ் என்னோடய அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் இன் அனதர் அசட் என்னோடய கேஷ் வந்து வெளியே போகுது ஸோ இது இது மாதிரி நீங்கள் ஓனாக கூட உங்களுக்கு உங்களோட லாஜிக் வச்சு நீங்கள் எழுதலாம் இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இதே எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதே லாஜிக் வச்சு நீங்கள் வேறு என்ன வேணாலும் எழுதலாம் தென் வாட் இஸ் மென்ட் பை ஜெர்னலைசிங் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது ஜெர்னலைசிங் இந்த தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து தான் உங்களுக்கு ஜேர்னல்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஜேர்னல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் The process of analyzing the business transaction under the heads of debit and credit recording, them in the journal is called journalizing. Journalizing is one transaction that we analyze. What is the transaction that we analyze? What is the transaction that we analyze? We analyze the debit and credit. We analyze the debit and credit. We upload the sums in the video. We upload the sums in the video. We upload the sums in the video. இது தியரட்டிக்கல் பார்ட் சம்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாகவே ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஜேர்னலைசிங்னால் இப்போ பிஸ்னஸ் ஒரு உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜேர்னல் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னா இப்போது கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் கேஷ் பர்ச்சேஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் இது ஆல்ரெடி முன்னாடி சொன்ன எக்ஸாம்பிள் இருந்து தான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஈஸியாக புரியும்னு கேஷ் பர்ச்சேஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ பர்ச்சேஸ்னால் எனக்கு உள்ளே வருது என்னோடய குட்ஸு நான் அதாவது என்ன பொருள் வாங்குறேன்னா அந்த ப்ராடக்ட் உள்ளே வருது ஸோ அது எனக்கு ஹேட் ஆகுது ஓகே பர்ச்சேஸ்னால் எனக்கு உள்ளே வருது அது ஒன்று இன்னொன்று நான் கேஷ் பே பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ இதில் ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும் எது எங்கே போடணும் அப்படின்றது தெரியும் அண்ட் டெபிட் கிரெடிட் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களே ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அது டெபிட்டாக கிரெடிட்டான்னு பார்க்கணும் டெபிட் கிரெடிட்டுக்கு கோல்டன் ரூல்ஸ் இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸில் அதுவும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது மாதிரி போடுறேன் சம்ஸ்லாம் போடும்போது அந்த டெபிட் கிரெடிட்டில் ஒரு மூணு அக்கௌண்டிங் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி வந்தால் டெபிட் இப்படி வந்தால் கிரெடிட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது இன்கம் வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் லாஸ் ஆகுதுன்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு காசு உள்ளே வருதுன்னா என்ன பண்ணணும் காசு நம்ம கையிலேருந்து வெளியே போகுதுன்னா என்ன பண்ணணும் இது மாதிரி ஒரு மூணு டைப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கோல்டன் ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அதையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணதையும் வச்சு எது எது எங்கெங்கே வரும் அப்படின்னு போட்டால் போதும் ஜேர்னல் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அது டெபிட்டாக கிரெடிட்டான்னு பார்க்கணும் இது தான் வந்து ஜேர்னலைசிங் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க இது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் ரியல் அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்கு ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு டேஞ்சபிள் அண்ட் இன்டேஞ்சபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பொசிஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் டேஞ்சபிள் இன்டேஞ்சபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் டேஞ்சபிள்னால் நம்மளால் பார்க்க முடியும் தொட முடியும் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்க முடியும் தொட முடியும் என்னென்னலாம் ஒரு பில்டிங் பைக்கு கார் அது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நம்ம டேஞ்சபிள் நம்மளால் அதை பார்க்க முடியும் ஏன் அந்த கேஷை கூட எடுத்துக்கலாம் கேஷை பார்க்க முடியும் டச் பண்ண முடியும் இன்டேஞ்சபிள் அப்படின்னா நம்மளால் தொட முடியாத பொருட்கள் ஒரு சிலதெல்லாம் நம்மளுக்கு அசட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு சிலது தான் சொத்தாக தான் இருக்கும் இப்போ என் பிஸ்னஸ்க்கு வெளியில் ஒரு நல்ல பேர் இருக்குது அப்படின்றது குட் வில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட் வில் இந்த குட் வில்னால் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸோட நல்ல பேர் இந்த பிஸ்னஸோட ரெப்புடேஷன் இப்போ என் பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வெளியில் வெளியில் தெரிஞ்சதுனால என்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் சேல் நிறைய பேர் வந்து என்னோடய பொருள்லாம் வாங்கலாம் அந்த ஒரு சொத்து இருக்குல்ல அது ஒர
அது ஒரு அசட்டாக தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அந்த குட்வில் அதெல்லாம் வந்து இன்டேஞ்சிபிள் ஓகே அந்த ஒரு நல்ல பேரை வச்சு தான் என்னோடய கம்பெனியிலேருந்து பொருள் வாங்குகிறாங்க அப்படின்றது எனக்கு அது அசட் ஸோ இதெல்லாம் இன்டேஞ்சபிளில் வரும் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் டேஞ்சபிள் ரியல் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த ரியல் அக்கௌண்ட் கீழே டேஞ்சபிள் இன்டேஞ்சபிள் ரெண்டாக வந்து செப்ரேட் ஆகுது டேஞ்சபிளில் தீஸ் இன்க்ளூட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பொசிஷன் விச் கேன் பி சீன் அண்ட் டச்டு டேஞ்சபிள் அசட்ஸ்னால் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் டச் பண்ண முடியும் தி ஹேவ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கண்ணால் நம்ம அதை பார்க்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பிளான்ட் மிஷினரி பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் ஸ்டாக் பிளான்ட் அப்படின்றது மிஷினரி பிளான்ட்டு மிஷினரி பில்டிங் ஃபர்னிச்சர் ஸ்டாக் இதெல்லாமே நம்மளால் பார்க்க முடியும் தொட முடியும் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற அசட்ஸ் தென் இன்டேஞ்சபிள் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வேர்டிங்ஸ் தான் வரும் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பர்சஷன் விச் கேன் நாட் பீன் சீன் அண்ட் டச்ட் விச் டூ நாட் ஹேவ் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மேலே இருக்குது கீழே வந்து எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எழுதணும் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் குட்வில் பேட்டண்ட் காப்பி ரைட் ஓகே குட்வில் பேட்டண்ட் காப்பி ரைட் தென் சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்க்கலாம் ஹவ் ஆர் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளாஸிஃபைட் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை ஆகுது இங்கே இருக்குது பர்சனல் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட் ரிலேட்டட் டு பர்சன் இஸ் கால்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஒரு பர்சன் ரிலேட்டடான அக்கௌண்ட் தான் பர்சனல் அக்கௌண்ட் த பர்சனல் அக்கௌண்ட் மேபி நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஓகே இதில் த்ரீயாக வந்து கிளாஸிஃபை ஆகுது நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங் ஓகே நேச்சுரல்னால் ஹியூமன் பீயிங் எக்ஸாம்பிள் வினோத் அக்கௌண்ட் மாலினி அக்கௌண்ட் இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு பேங்கில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேங்க் வந்து என்னென்னு போடுவாங்க இவங்களோட அக்கௌண்ட் நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க வினோத்ஸ் அக்கௌண்ட் மாலினிஸ் அக்கௌண்ட் அது மாதிரி வந்து போடுவாங்க இதுதான் வந்து நேச்சுரல் பர்சன் அக்கௌண்ட் ஓகே தென் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு பர்சன்ஸ் அதர் தென் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை லா ஆஸ் பர்சன்ஸ் அப்போனா என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ்னால் பிஸ்னஸ் ஓகே ஒரு 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 பிஸ்னஸும் ஓனரும் வேறு வேறு அப்படின்னு ஆல்ரெடி முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது அந்த பிஸ்னஸோட ஓனர் நான் அப்படின்னா நான் வேறு என் பிஸ்னஸ் வேறு என் பிஸ்னஸோட பேரில் தான் என் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் என்னோடய பேரில் இருக்காது பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் அண்ட் அதை ஓனராகவே இருந்தாலுமே பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் செப்பரேட் பர்சன் ஓகே அது ஒரு செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ்ன்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் அதர் தென் ஹியூமன் பீயிங் அது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கிடையாது ஆனால் அது ஒரு பர்சன் அதான் வந்து இங்கே இருக்குது நேச்சுரல் பர்சன் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இப்போ இங்கெல்லாம் இருப்பார் பெல் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓகே இதெல்லாம் வந்து இப்போ பேங்கில் அக்கௌண்ட்டு அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பேர்லேயே நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் தென் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட் தீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் விச் ரெப்ரஸன்ட் பர்சன் நேச்சுரல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் குரூப் ஆஃப் பர்சன் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் When expenses are outstanding, it is payable to the person. Hence, it is represented a person. Representative person is one person who represents a person. You can explain the prepaid and unexplained fund. Outstanding is one person who has a 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 person. Okay, I don't have a person who has 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 a person. தென் ப்ரீபெய்டுனா இப்போ நம்ம டெலிவிஷன் மொபைலுக்கெலாம் வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து காசு கட்டிடுறோம்ல சிக்ஸ் மந்த்துக்கு இவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட் டிவி ரீசார்ஜ் வந்து ஒன் இயருக்கு இவ்வளோ பிளான் வேலிடிட்டி அப்படின்னு முன்னாடியே கட்டிடுறது தான் ப்ரீபெய்டு அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து செப்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் பட் ரெப்ரஸன்ட் த பர்சன் யாரோட வீட்டில் இருக்க டிவி யாரோட ஃபோன் அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து பர்சனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற அக்கௌண்ட் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த பர்சனல் அக்கௌண்ட் கிளாஸிஃபை ஆகுது தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸ்டேட் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஃபார் நாமினல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட்னா என்ன இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் இருக்கு
நாமினல் அக்கௌண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல்ஸ் என்ன டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் க்ரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா ஜேர்னல் எப்படி போடணும் டெபிட்டாக க்ரெடிட்டான்னு பார்க்கணுன்னு அது இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் தான் இதை நான் இப்போ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் நல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து ஜேர்னல் போட்டுடலாம் ஜேர்னல் இஸ் அ பேசிக் ஃபார் அக்கௌண்டிங் ஒரு ஜேர்னல் நீங்கள் ஈஸியாக போட தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஒரு லெஜர் ஜேர்னலை வச்சு தான் லெஜர் லெஜரை வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வச்சு தான் அது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா டிபெண்ட் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் போகும் ஸோ ஜேர்னல் தான் வந்து உங்களுக்கு பேசிக் அந்த ஜேர்னல் அந்த பேசிக்கை தெரிஞ்சுக்க இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஓகே நார்மினல் அக்கௌண்ட்னா எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு நமக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் எதாவது ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இன்கம் ஏதாவது வருது அப்படின்னா அதை க்ரெடிட் பண்ணணும் இதான் வந்து நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட ரூல் தென் எயித்து கொஷின் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஓகே கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஃபஸ்ட் லெசனில் வாட் இஸ் அக்கௌண்டிங் அந்த அக்கௌண்டிங் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் கம்பல்சரியாக அதான் ஒன்று வந்துடும் டூ மார்க்ஸில் இல்லை த்ரீ மார்க்ஸில் அப்படின்னு அதே மாதிரி இது த்ரீ மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக வரும் ஒரு பேப்பர் விடாமல் போர்டு எக்ஸாம் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயுமே வரும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறீங்க அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது த்ரீ மார்க்ஸில் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இதை நீங்கள் படிச்சுட்டிங்க அழகாக நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு போதும் ஸோ இது வந்து மூணாக வந்து கிளாஸிஃபை ஆகுது கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணுத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பர்ஸ்னல் ரியல் நாமினல் இந்த பர்ஸ்னலில் எதை டெபிட் பண்ணுறோம் எதை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது முக்கியம் பர்ஸ்னல்னால் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னேன் பர்சனில் மூணாக கிளாஸிஃபை ஆச்சு பர்சன் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்புறம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு மனுஷனாகவும் இருக்கலாம் பேங்காகவும் இருக்கலாம் அது மாதிரி நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ பர்சனல்னாலே டெபிட் த ரிசீவர் க்ரெடிட் த கிவ்வர் யாரை டெபிட் பண்ணணும் ரிசீவர் ஓகே யாரை க்ரெடிட் பண்ணணும் கிவ்வர் நான் இப்போ பணம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஐ ஆம் த கிவ்வர் அப்போ என்ன க்ரெடிட் பண்ணணும் யாருக்கு அந்த பணம் போய் சேருது உங்களுக்கு போய் சேருது ஸோ நீங்கள் தான் ரிசீவர் உங்களை டெபிட் பண்ணணும் ஓகே இதுதான் பர்ஸ்னல் அக்கௌண்ட்டோட கோல்டன் ரூல்ஸ் தென் ரியல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்டில் எது டெபிட் எது க்ரெடிட்னு பார்க்கலாம் வாட் கம்ஸ் இன் வாட் கோஸ் அவுட் வாட் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பார்த்தோம் அது வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை ஆச்சு ஒன் வந்து டேஞ்சபிள் இன்டேஞ்சபிள் அதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அப்போ எல்லாமே ரியல் அக்கௌண்ட்னாலே அசட்ஸ் அசட்ஸ்னால் நான் ஃபஸ்ட்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் கேஷ் அப்போது கேஷ் உள்ளே வருது அப்படின்னா டெபிட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நான் ஒரு ஒரு பென்சில் விற்கிறேன் ஃபைவ் ருபீஸ் எனக்கு வருது அப்படின்னா ஃபைவ் ருபீஸ் வருது ஸோ அந்த ஃபைவ் ருபீஸை நான் டெபிட் பண்ணுவேன் இப்போ நான் இன்னொரு இடத்துல போய் பென்சில் வாங்குகிறேன் அப்போ நான் கேஷ் பே பண்ண போகிறேன் அவங்களுக்கு ஸோ அப்போது ஃபைவ் ருபீஸ் நான் க்ரெடிட் பண்ணணும் ஏன்னா என்கிட்ட இருந்து வெளியே போகுது தென் நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் க்ரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் எனக்கு எதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை டெபிட் பண்ணணும் இன்கம் வருது அப்படின்னா அதை க்ரெடிட் பண்ணணும் இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஜாயின் என்ட்ரீஸ்லாம் போடலாம் இதை நீங்கள் மக்கப்லாம் பண்ண தேவையில்ல ரொம்ப புரிஞ்சு ஈஸியாக படிங்க கோல்டன் ரூல்ஸ் மூணாக கிளாஸிஃபை ஆகுது அந்த மூணில் எதை டெபிட் பண்ணுறோம் எதை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தரோவாக தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் இந்த வருஷம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களால் ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்க டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்